A alma nova asterisco 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 produced by Rita Farinha and the online distributed proofreading tnet http dois pontos barra barra www.pgdp.net This file was produced from images generas limeda available by National Library of Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal, ponto. Guilherme de Azevedo A Alma Nova Lisboa Tipografia Souza e Filho Rua do Norte 145.874 A Antero de Quental A Antero de Quental Underscore Meu Amigo este livro parece-me um pouco do nosso tempo. Sorrindo ou combatendo, fala da humanidade e da justiça, inspirando-se no mundo que nos rodeia. E porque julgo que ele segue na direção nova dos Essíritos, ofereço a um obreiro honesto do pensamento, a uma alma lúcida, moderna e generosa underscore. Dezembro de 1873 Guilherme de Azevedo E eu poucas vezes canto os casos melancólicos, os letargos gentes, os estases bucólicos e as desditas cruéis do próprio coração, mas não celebro o vício e odeio o desalinho da musa sem pudor que mostra no caminho a liga à multidão. A sagrada poesia a peregrina eterna, ouvi dizer que sofri uma afecção moderna, uns fastios sem nome, uns tedios aidias, que ensaia, presumida, o gesto romanesco e, vaidosa de si, no colo eburnio e fresco, põe cremes trivias. Ó, oh, pensam mal de ti, da tua castidade. Deslumbra-os o fulgor dos astros da cidade, os falsos ouropês das cortesãs gentes, e julgam já tocar-te as roçagantes vestes, ó deusa virginal das cóleras celestes, das graças juvenis. Retine a cansoneta alegre das baixantes, saudadas nos uegans, nos caes, nos restaurantes, visões de olhar travesso e provocantes pés, e julgam já escutar a voz do paraíso, amando o que há de falso e torpe no sorriso das moças dos que fez. Ó, oh, tu não és, de certo, a virgem quebradiça estiolada e gentil, que vem depois da missa mostrar pela cidade o seu fino desdém, nem a fada que sente um vaporoso tédio enquanto vai sonhando um noivo rico e nédio que a possa pagar bem. Nem posso mesmo crer, Arcanjo, que tu sejas a menina gentil que às portas das igrejas enquanto a multidão galante adora a cruz, a bem do pobre enfermo a turba pede esmola nas pampos ai dias da moda, que a consola das magoas do Jesus. E nas horas de luta enquanto os povos choram e a guerra tudo mata e os reis tudo devoram, não posso dizer bem se acaso tu serás a senhora que espalha os lânguidos fastios nos pomposos salões, sorrindo a fazer fios à viva luz do gás. Tu és a aparição gentil, meia selvagem, de olhar profundo e bom, de candida roupagem, de fronte imaculada e seios verdinas, que desenha no espaço o límpido contorno e singe na cabeça o virginal adorno de folhas naturas. Tens a linha ideal das candidas figuras, as curvas divinas, as tintas sãs e puras da austera virgindade, as belas correções, e cego és majestosa em teu longo caminho deixando flutuar a túnica de linho as frescas virações. Quando trava a batalha a tua irmã justiça acodes ao combate e apontas sobre a liça uma espada de luz ao mal dominador, e pensas na beleza harmônica das coisas sentindo que se move um mundo sob as lousas no germem de uma flor. Em um sorriso cruel, pungente de ironia, 
também sabes vibrar, serena, altiva e fria, o látego febril das grandes punições, e vendo-te sorrir, a geração doente, sentir cuida, talvez, a nota decadente, das mórbidas canções. Ó, oh, voa sem cessar traçando nos teus ombres o manto constelado, ó oh, deusa dos assombros, até chegar um dia às regiões de luz, aonde, na poeira aurifera dos astros, contricto, Satanás enxugará de rastos, as chagas de Jesus. Logar a minha fada ó languidas senhoras. E vós que amais do circo as noites tentadoras, os fluctuantes véus, os gestos divinas, podeis véu a passar em um turbilhão fantástico, voando no corcel febril, nervoso, elástico, dos novos aidias. Segunda eu vi passar, além, vogando sobre os mares o cadáver de Ofelia, a espuma da voragem e as elgas naturas, serviam de roupagem à triste aparição das noites seculares. Seguia tristemente as regiões polares nos limos das marés, e a rija cartilagem sustinha-lhe tremendo aos alitos da aragem, no peito carcomido, uns grandes nenufares. Ó! Oh! Lembro-me que tu, minha alma, em certos dias sorriste já, também, nas vagas harmonias das coisas aidias. Mas hoje a luz mortiça dos astros, caminhando, apenas as ruínas das tuas criações fantásticas, divinas, de pasto vão servindo aos lírios da justiça. Terceira velha farsa rufa ao longe um tambor. Dir-se-ia ser o arranco de um mundo que desaba, arre vai tudo em tropel. Vão ver passar na rua um velho saltimbanco e uma fera que dança atada a um cordel. Ó oh, funâmbulos vis, comediantes rutos, o vosso riso alvar agrada a multidão. E quando vós passais o arcanjo dos esgotos atira-vos a flor que mais encontra a mão. Lá vai tudo a correr, são as grotescas danças de uns velhos ânimas que já foram cruéis e agora vão sofrendo os risos das crianças e os apupos da turba a troco de dez réis. Conta um velho estrião, descabelado e pálido, da fera sanguinária o instinto vil e mau, e vai chicoteando um urso meio inválido que lema as mãos ao povo e faz jogo de pau. Depois inclina a face e obriga a que ele agarra a beije a fera legendaria olhada com pavor, e uma deusa gentil, vestida de bareje, anuncia o prodígio a rufo de tambor. E as mães erguem ao colo os filhos enfesados que nunca tinham visto a luz dos ouropês, e acresce a multidão a turba dos soldados, ao ilota da cidade o escravo dos quartéis. E o funâmbulo grita, impõe qual evangelho a turba extasiada a grande narração. E sobre um cão enfermo um orangotango velho passeia nobremente os gestos de truão. Correi de toda a parte, aligeirei o passo, deixai a grande lida e vim de a rua ver as prendas de uma fera, as guelas de um palhaço, e um arcanjo que sua e pede de beber. A tua imagem tens ó povo legendário no cômico festim que mal pudes pagar, pois tu ainda és no mundo o velho dromedário que a vara do estrião nas praças faz dançar. Quarta graça postuma depois da tua morte eu hei de ver se arranco, em uma noite serena, ao teu berço final, um produto mimoso, um grande lírio branco da alvura do teu colo eburnio e divinal. Aquele a flor suave, ó minha visão histérica, debruçada gentil, na taça em que a puser, fazer-me a lembrar a graça cadavérica do teu corpo franzino e etéreo de mulher. E mesmo conterá, de certo, 
alguma coisa do que me traz submisso e preso ao teu olhar, teu corpo a pouco e pouco irá fugindo à lousa depois tornado em lírio a terra revoltar, e em longas noites, em ele, eu beberei sozinho, sonhando as convulsões de uns lindos braços nos, a fragrância que exala a candidez do linho em que hoje ondeias leve e onde os meus lobos pois, saudando a boa mãe que faz com que eu te gus depois do verme vi o teu seio poluir, mais pura no frescor de tal metamorfos do que iras a cismar, do que iras a sorrir. Ó oh, minha doce ou filha, os rápidos momentos da vida, são cruéis mas passam como um sol. Um dia quando enfim dos velhos sedimentos teu corpo renascer em um lírio imenso e bom, talvez que eu durma já também sob os matizes das flores, ao sorrir das mil germinações, dando um pasto fecundo às tuas sãs reais as depois de te sagrar as últimas canções. Vê história simples havia um rapaz são, robusto, bom, valente, de espadua larga e rija, um ceifador gentil. Cavava todo o dia, andou sempre contente e a feria dava à mãe sem falta de um seitio. Ele amava a campina e os céus largos, sarei nos. Aos domingos a mãe deixava-lhe uns dez reis. Deitava-se ao luar, dormindo sobre os fenos, na fragrância do trevo, ao pé dos cães fiéis. A mãe tinha de seu duas vaquitas mansas, em um cerro agreste e viu alguns polmos de chão. E tinha ainda mais não sei quantas crianças que andavam nuas sempre e sempre a pedir pão. O pei mal se sustinha às vezes sobre as pernas, era bêbado e mal, batia na mulher, e à noite, ao cintilar dos vinhos nas tavernas, cantava canções vis de a gente ensurdecer. Um dia uma senhora honesta da cidade, esplendida, gentil, sabendo-se sorrir, reparou no rapaz, achou-lhe própria a idade e fez-lhe um certo gesto o moço não quis ir teve um assomo de raiva então, sua excelência ordenou-lhe que fosse, o moço disse irei despediu-se dos seus devia obediência à senhora gentil que se chamava a lei pegou no velho alforje e no bordão nodoso e meteu-se a caminho os pobres dos irmãos choravam à partida um quadro doloroso. A mãe louca de dor torcia as magras mãos. Chegando no outro dia ao ponto onde o chamaram primeiro foi medido e todos afinal, depois de bem revisto, a uma, concordaram que ao serviço do rei convinha este animal. Aquela outra senhora, astuta, grave, Eterna, a ordem jubilava em doces pulsações. Contava mais um servo, um filho, na caserna, gastando pouco mais uns cabras e uns feijões. Agora quando passa o batalhão luzente na rua, podes ver o pobre cavador com modos imbecis, marchar pesadamente rero por conta areia ao rufo do tambor. Não sabe onde caminha entre as guerreiras rostes. Perguntem-lhe o que é pétrea e liberdade e lei. Caminha simplesmente às ordens dos prebostes que trazem no chicote a salvação do rei. E na pobre cabana ainda se conserva o mesmo quadro triste a lacrimosa mãe, alguns pequenos nos rolando sobre a erva, e um ébrio que pragueja e não pensa em ninguém, mulher não chores mais, a quadra é pura e bela, enquanto na campina alouram os trigaes, teu filho guarda o mundo e a Deus faz sentinela, receiam que Deus faça andar o mundo mais.
Em breve ele virá de jubilo e dê assombro encher tua alma, enfim, quando amanhã voltar com seu velho canudo, a trouxa posta ao ombro, trazendo novamente a luz ao pobre lar. E tu perguntarás, o que é meu filho, é ouro? A quantas guerras foste? Ó oh céus, como tu, Vênus! Mãe, tome essa lata! Esconda o meu tesouro e deixe-me ir dormir no feno ao pé dos cães. Sexta à mesa do festim, cercada de formosas, o canto dos cristas e o cintilar dos vinhos saudavam juntamente os belos desalinhos das galantes visões das ceias luminosas. Molhavam-se em champê nas pétalas das rosas. E embaixo, a nossos pés, em leves murmurinhos a gase sobreposta à candidez dos linhos erguia-se em um mar de vagas caprichosas. Ali tudo era paz. Nem o de os vis nem zelos. Os lobios pois limpando as rendas e aos cabeios da menos trivial das fadas tentadoras, eu brindo aos mortos, disse, a legião sagrada que foi a solidão, a eternidade, ao nada. As almas e ao pudor de estas gentes senhoras. Sétima os sonhos mortos embora triste a noite, a vagabunda lua mais branca do que nunca erguia-se nos céus, igual a uma donzela ingênua e toda nua no leito ajoelhada erguendo a fronte a Deus. O mar tinha talvez cintilações funestas. A praia estava fria, as vagas davam ais, semelhavam, ao longe, as extensas florestas fantasmas ao galope em monstros colossais. E eu vi em um campo imenso, agreste e desolado, imerso no fulgor de afano da luz, juncando tristemente o solo ensanguentado sinistra multidão de corpos seminos. Tinha a morte cruel, em sua orgia louca, deposto em cada fronte um ósculo brutal, e um irônico riso ainda em muita boca se abria, como a flor fantástica do mal. E eu vi corpos gentes de virgens delicadas beijando a fria terra, as mãos irtas no ar, em sagrada nudez. Cabeças decepadas. Em muito peito ainda o sangue a borbulhar. E sobre a corrupção das brancas epidermes luzentes de luar e de esplendor dos céus, orgulhosos passando os triamfanats vermes, da santa formosura os átamos rúmios. Se tu minha alma livre ainda hoje conservas memória das visões que amaste com fervor arrias tens agora alimentando as ervas de novo dando à terra o que ela deu à flor. São elas. As visões dos meus dias felizes, meus sonhos verdinas, as minhas ilusões, que a seiva dão agora aos vermes e às reias as, que em pasto dão seu corpo a novos corações. São as sambras que amei, divinas, castas, belas, as timeras gentes, os veigos aidias, que dirusas singe, que iluminei de estrelas, e que não podem já da terra erguer-se mais. Oitava fala a ordem pequeno, de onde Vênus cantando a marcelheza, da barricada infame, ou de outra vil torpeza. Que é esplendido por vir. Do nada apenas sarris começas a morder as pérpuras reais, ó filho trivial da lívida canalha. É. Vamos, deixa ver, guardaste uma navalha. Não tremas que eu bem vi. Que trazes tu na mão? Intentas já limar as grades da prisão, fazendo cintilar um ferro contra o sol e o arcanjo que adejais nos fumos do petróleo. Mas, vamos abre a mão, não queiras que eu te dê. Bandido eu bem dizia, a carta do ABC. 
Nona ó lírios da cidade, ó corações doentes das vagas afecções modernas e galantes, eu sei que vós morres aos sons agonizantes das orquestras febres nos sonhos dissolventes. Sois os frutos gentes que balança pendentes nas árvores da vida, e os pobres viajantes famintos de ideal, sorriem triunfantes julgando-vos colher nas seivas e nas sons. E tragam com fervor o pomo apetecido que deve ter um mel oculto no tecido, um raio bom do sol que nos sorri tão alto, mas vós que sois da moda um luminoso aborto, como os fructos cruéis das margens do mar morto apenas contês dentro uma porção de asfalto. X miseria santa entrando esta manhã em um templo da cidade aberto à multidão mas triste e coei sai só, o ver ao desamparo a velha majestade em um trono a desabar, meteu-me certo dó. Restavam tão somente alguns dourados velhos do passado esplendor, e foi-me fácil ver que uma nuvem de pó cobria os evangelhos como coisa esquecida e imprópria de se ler. A Virgem, sobretudo, a mãe predestinada que o Golgota lavou nas lágrimas de fé que sempre rede chorar toda a mulher amada, ou seja a mãe de Cristo, ou seja a de Rassel, Achei-a desolada e triste lá em um canto, sem pampos e sem luz, coberta de ouropês tão velhos como o roto e desbotado manto que há muito, já, deveu à crença dos fiéis. Dizer-me pode alguém de afectos bons e puros que eu posso ainda encontrar as belas catedrais aonde o simples Cristo e os mártires obscuros campeiam no fulgor de pampos teatrais. Bem sei, mas como disse, o acaso ou o quer que fosse levou-me a um templo pobre e foi em ele que vi que a mendigos do céu, de olhar sereno e doce, proletários do altar a quem ninguém sorri. E ao ver esta humildade eu tenho de isto às vezes pensei, não sei porquê, nas mórbidas visões que não passam de ser as filhas dos burgueses mas de rendas de França enfeitam seus roupões. Onze astro da rua fazia ontem já tarde um nevoeiro espesso. Que insônia em mim produz este úmido vapor, eu vinha enfasteado, ou turvo, enfim confesso, dos fumos do café, da luz e do rumor. Um fantástico véu cobria as longas praças, e o gás ria através da grande serração que em lágrimas descia ao longo das vidraças e em flocos de alva neve umedecia o chão. Eu mesmo achava em tudo um tom maravilhoso. Dispus-me a crer no seu a amar este ideal, do súbito eis que passa um astro radioso luzindo-me através do mal de Kusendal. Que vaga e salaçal o coisas vis que adoro. Que belo olhar de Deus, deixai-me assim dizer. Pelo suco de luz julguei um meteoro, pelo aroma subtil sonhei uma mulher. Passou porém... Fugiu, no fim eis em resumo a sua breve história. O sonho é sempre assim. Há coisas que ao passar ainda deixam fumo, aquelia só deixava um vácuo dentro em mim. Archanjos caminhei, que eu espero o grande dia da nossa atroz vingança, ó despotas do céu. Nossa alma anda algemada à vossa tirania mas rei derguer-se a escrava, assim dizia eu e a mesma aparição de novo a deslumbrar-me. De novo a mesma aurora o espaço a iluminar. Agora pude ver o a e posso recordar-me dos abaismos de luz que havia em seu olhar. O astro vinha envolto em nuvens de escomilha, de resto era uma fada, eu mais não sei dizer. Deixava atrás de si um aroma de baunilha de um louco se abaismar de um pobre enlouquecer. 
quem quer que sejas tu, que sejam sempre belos teus céus sem vendaval, teus dias sem revés. Feliz de quem poder beijar os teus cabelos e aos lobos aquentar os teus pequenos pés. Dizendo caminhei. Porém novo prodigio. Ainda a perseguir-me a mesma aparição e eu ainda sentia o lucido vestígio que há pouco em mim deixará outra exalação. Mas agora reparo, atento em sua chama. Que olhar tão insolente, o seu não luz assim. Na gaze que ela arrasta um debrum de lama, na face macerada uns traços de carmim. Ó! Oh. Astro. Enfim conheço a órbita que traça o teu curso veloz. Bem sei onde tu vis. Prossegue no teu giro em volta de essa praça e Deus te dê mais luz e menos lamaçais. Doze quando Marta morrer, depois do extremo arranco, não tratem de orações, desprendam-lhe o cabelo ou vistam-a de branco a moda das visões. Desejo véu a então passar de esta maneira depois de tal revés, por entre a chama azul e tenue da poncheira no fumo dos quefês. Aquele bom pés das pálidas chimeras, monotonia azul, não temam que ela vá no fogo das esferas queimar o véu de tula. Assusta há muito o frio, a chuva, o sol dos trápicos, a nuvem triste e vã e podem lhe prender os pés tão microscópicos as névoas da manhã. De noite ela virá com seus trajes singelos, arcanjo de outros céus, nos suspiros febres dos meigos violoncelos dizer-nos mal de Deus. Contar-nos porque foge a doce transparência que o seu formoso tem, meiga filha gentil da mesma decadência que é nossa boa mãe. Se as lágrimas de luz que chora o firmamento em noites de luar, ao seu pescoço no pó descem, em nenhum momento, singir-se em nenhum calar, de certo ela daria ao pálido cometa e à estrela trivial, a mesma adoração que dava à cansoneta que amou até final. E a seida do circo, ao astro romanesco, a noite iria, então, contar... Ainda a sorrir, o ardor funambulesco do lívido truão. Assim, não quero ouvir aos quaros invisíveis um hino de enfadar, cantado por milhões de archanjos insensíveis sem um que a possa amar. E não lhe esquecem nunca os rápidos instantes do que ela amava mais, a vida iluminada à luz dos restaurantes em um sonho de cristas. Treze as vítimas eu vejo muita vez e raro já me assombro minha alma tanto a fiz as tristes comoções, na rua, junto a mim, passar ombro com ombro no trânsito penoso as longas procissões, de vítimas da sorte e vítimas do mundo. Umas boas, gentes, outras feias, cruéis, envoltas em um sudario ou em um burel imundo, nas pampos teatrais, nas guelas dos bordes, não são filhas do sonho ou criações chiméricas da mente alucinada, ou veigos aidias, são magros peitos nus, são faces cadavéricas, são as tristes, as vis desolações carnais. São pequenos sem pão que vão pedindo esmola nas lamas encharcando os regelados pés, que dormem nos portas, que nunca vão à escola flores que enfeitaram a noite das galés. São aquelas gentes e pobres costureiras de peito comprimido, anêmica expressão, que passam a tossir, caçadas, com olheiras, ganhando em todo o dia apenas um tostão, curvadas a cozer o langue do veludo, o irritante cetim dos grandes enxovaes, das princesas do banco, Herdeiras de isto tudo, depois indo morrer nos tristes hospitais. São os pobres riros que os seus irmãos combatem, 
que morrem sob o peso enorme dos canhões, e o cortejo de mães pedindo aos reis que as matem e os reis fazendo rir das suas maldições. São da lugubre noite umas flores sem nome batidas muito já dos grandes vendavaes, que, porque sentem frio ou porque sentem fome, derramam pelo seio aromas trívias e fingem depois ser aparições divinas, erguendo um pouco a saia, a fimbria sensual, abrindo um vil leilão de beijos, nas escoínos, aos apetites vis da multidão brutal. São mineiros sem luz, são velhos britadores, que o contacto da pedra um dia endureceu, queimados pelo sol, gelados nos horrores do túmulo cruel que em vida os recebeu. São aqueles riros, enfim, dos grandes sonhos, que sentiram na terra as vastas corrupções e as turbas apontando uns mundos mais risonhos tentaram espedaçar os átamos grilhões e que passam também um tanto contristados, talvez cheios de tédio, ao verem que hoje, nós, os deixamos seguir ainda apedrejados não raro desprezando a sua augusta voz. E a grande multidão de Marter Sablaimus, de tristes seminos, constante a caminhar, aos céus erguendo as mãos, queixando-se dos crimes dos despotas que aos pés não cessam de os calcar. A fila tenebrosa, a procissão de vítimas, augmenta mais e mais, não deixa de crescer. E do estigma cruel das penas mais legítimas em muita fronte bela um traço podes ver. Caminhe muito embora, a sorte é sempre varia e a turba sofredora, ó oh, grandes bem sabes, podia dividir a túnica cesareia lançando aos que estão nos aperpiura dos reis. 14 Evocação Levanta-te Romeu do túmulo em que dormes e vem sorrir de novo a boa, a eterna luz. De noite... Ouço dizer que as sombras desconformes e as noites do passado, ó, oh, devem ser enormes na atonia fatal das larvas e da cruz. Conchega gentilmente ao peito carcomido os restos do teu manto assim, que bem que estás. Na terra onde julgar-te um grande aborrecido que busca desdenhoso o centro do ruído nas horas vis do tédio e das insônias más. O mundo transformou-se, aquele fundo abaismo do antigo amor fatal, fechou-se de uma vez, e tu filho gentil do velho romantismo, tu vens achar dormindo o rude prosaismo no berço onde sonhava a doce candidez. No entanto podes crer, faz muito menos frio a luz do novo sol, do gás provocador, e o século apesar de gasto e doentio, não pode já escutar o cântico sombrio que fala de ideias e coisas sem valor. Em paz deixa dormir a terna Julieta que ao si ousa ainda por ti levanta as brancas mãos, e enquanto por mim corre a tétrica ampulheta, da musa alegre e viu da torpe cansoneta saudemos a nudez a par dos bons pagãos. Nas praças, tu bem vês, a turba prazenteira inunda-se na luz de mil constelacões. E os archanjos da rua assomam na poeira que exala o macadão, trazendo em cada olheira o astro criador das grandes sensações. E quando a cotovia a estrela matutina mandar a saudação, lá fora, em pleno céu, Romeu tu beijarás, que é tua eterna sina, a trança da beleza anêmica e franzina que entre os fumos da festa, a amar, adormeceu. Quinze boas noites coveiro, a tua enxada não cessa há tanto tempo de cavar. Cavaleiro da morte, Ó oh, fronte desolada não cerno tens a mão trêmula e cansada de tanto trabalhar. Tu esperas hoje as legiões sombrias de mortos, que eu suponho ao longe ver. 
os felizes caídos nas orgias e os tristes que além todos os dias o gelo vem colher. Que imensa vela aberta! São medonhos os risos de essa boca infame, Alvar. Descansa dos teus dias enfadonhos. Eu cavo a sepultura dos teus sonhos, não posso descansar. 16 Flor da Moda Alice, o turbilhão das salas elegantes, começa a entristecer, ninguém sabe porquê. Aquele a flor doente amava muito de antes as festas, o ruído, as coisas deslumbrantes, agora é desolada e penso que descre. Que tédio se abrigou na vaga transparência de um todo tão subtil, aéreo, divinal. Moderna criação da santa decadência, que alia gentilmente as pampos da regência aos indecisos tons de um ar sentimental. Arcanjo por quem és? Desvenda esse mistério das vagas opressões da tua insônia má, e diz-me o teu sonhar visão do baixo império, vestal que amas o gás e tens o fogo etéreo na conta de uma coisa um tanto usada já. No idílio pastoril das noites venturosas não sonhas tu de certo, e raro hão de sonhar em um mundo todo nosso, as belas desditosas que em trinta enos de fogo as suas velhas rusas nos grandes vendavais sentiram desbotar. E quando a augusta voz do mar ou das florestas abala o coração dos justos e dos bons, bem sei que tu não vis, fugindo às grandes festas, no amor das castelãs cismar entre as gestas com medo que te acorde a bulha dos uegans. Eu sei talvez teu mal. A febre que hoje sentes abraza a geração de lírios e dias que passam, como tu, galantes e doentes, de um amor desordenado às coisas dissolventes, às vozes da guitarra e aos cantos sensuais. E tem de os consumir a grande nostalgia de um mundo mais à moda e menos trivial, onde haja um grande caso, ao menos, cada dia e se possa esquecer a vil monotonia de tudo que nos cerca ali se eis o teu mal mal. No entanto eu sei que és boa, apenas das insônias a febre, mãe cruel de estranhas sensações, na fria placidez do gás e das bigúnias que instru na tua mente as grandes babilônias de um mundo extraordinário e monstro de visões. Tocou-te um mal galante, és tenue e caprichosa, és boa e fez esgala em que te julguem má. E sentes sobretudo uns tedios cor de rosa e os estases cruéis de uma mulher nervosa, se existe a mulher flor, tu és a flor de chá. E chame-te o bom Deus ao foco aonde brilha aquele a eterna luz, amor dos imortais, que tu amortalhada em rendas e escomilha achar divos, talvez, da moda, ó terna filha, o seu modesto um pouco e os anjos trívias. Doze ó máquinas febres. Eu sinto a cada passo, nos silvos que soltais, aquele canto imenso, que a nova geração nos lobe ou os traz suspenso como a esta ânsia viril de uma epopeia de aço. Enquanto o velho mundo arfando de cansaço prostrado se e na luta, em fumo negro e denso levanta-se a espiral de esse moderno incenso que ofusca os deuses vãos, anuviando o espaço. Vós sois as criações fulgentes, febio louças, que, vibrantes, cruéis, de lovas sequiosas, mordes o pedestal da velha majestade. E as grandes combustões que sempre vos consomem começam, em um cadinho, a refundir o homem fazendo ressurgir mais larga a humanidade. 18 A Cristo precisamos Jesus, se não te sentes velho, 
que sinjas novamente o resplendor de luz e venhas explicar a letra do Evangelho a muitos que hoje vês prostrados ante a cruz. Ainda não cessou, de todo, essa contenda que um dia, há muito já, tentaste debelar, e aqueles que são bons e adoram tua lenda desejavam também ouvir-te hoje falar. Apenas rezoasse o teu verbo indignado, o latego febril das grandes corrupções, iria atrás de ti um mundo revoltado que sente na consciência a luz das redempções. E embora não houvesse, aqui, outra alma gemeia da tua, e tão ungida em bliussamos dos céus, havias de encontrar essa alma de boemia que sonha uma justiça e sente em si um Deus. Mas não, não vou te cá, teu corpo combalido não pode suportar os galos da manhã. Precisavas de pão, de abrigo e de vestido e a vida aqui é cara e longo o macadão. Terias de encontrar, de certo, mil estorvos no mundo revolvido, e escuta-me Jesus, se não fossas, enfim... Comido pelos corvos talvez te fuzilasse um cura Santa Cruz. Serias apontado a dedo, muitas vezes, como um simples bandido, um agitador feroz, e haviam de esconder seus ouros os burgueses apenas rezoasse, ao longe, a tua voz. Depois vinhas achar a par do proletário, ao pé do que se inunda em bagas de suor, Aquele velho Pedro, agora milionário, e triste por pensar que já esteve melhor. E perto do ou se ouviu a sombra do qual medra o egoísmo feroz que extingue o coração, lutando todo o dia o britador de pedra a quem à noite espera, em casa, um negro pão, e uns pequenos sem cor, talvez cheios de fome, com pouca luz no olhar, atrofiados, nos, abrindo os olhos muito a codeia que ele come e indo se deitar sem roupas e sem luz. Assim deixa-te estar. O teu cadáver triste recende uma fragrância etérea e divinal, enquanto o mundo segue e vai de lança em riste sem tréguas combatendo as legiões do mal. Tu foste o paladino, o trovador sagrado, que falaste do amor, da paz e do perdão, e o fero que varou teu corpo lado a lado com tudo ainda reluixa altivo em muita mão. Nós, hoje, quando em luta erguemos sobre a liça o gladio vingador das opressões cruéis, soltamos, em um sorriso, o nome da justiça, e a quem saiba morrer sem bençãos nem laurês. Descansa, pois, Jesus. Bem basta que tu sintas, em esse velho sepulcro, o imenso vozear dos mineiros sem luz, das legiões famintas, que nunca, um dia só, deixaram de lutar, mas que hão de enfim vencer, porque a suprema essência ajorrucei e do céu nas mãos dos pramífias, e tanto vai subindo a vaga da consciência que um dia há de abismar-se em nós o próprio Deus 19 eu tive um sonho estranho, ouvi que vou de Zéó. Era em praia deserta, em frente a um longo mar, nos seus havia a nevoa, a mãe do pesadelo, e o vago, o incerto, o informe em tudo a oscilar. De súbito surgiu, na praia, uma criança de olhar profundo e bom, de angélica expressão, e o mar contemplou com tanta confiança que nem que visse em ele o berço de um irmão. Mas a vaga subindo, em cada extremo arranco levando ia consigo aquele a flor dos céus. E em breve só boiava um tenue vulto branco no mar onde flutua o Espírito de Deus. Mais tarde a beira-mar chegava a pura imagem da mais casta mulher que em vida pude ver. Detinha-se distante a espuma da voragem só meia estenuada aos pés lhe ia morrer, 
O imenso mar, porém, crescia a cada instante mais turvo e mais veloz. Depois, não quis ver mais. Ergui-me e caminhei de val em val errante pensando tristemente em coisas há dias, ao longe, muito além, na serra desviada de súbito encontrei a estranha aparição. Uma pobre velita enferma e desolada trazendo já no olhar a grande serração. Que ideia me assaltou não sei dizer agora. Aonde iria o espectro? Aquele é sombra vã. Iria aonde vai o que ontem foi a aurora e aonde irão também as rosas de amanhã. Dos meus instantes bons, ó lúcida te amerra, bem vês que os sonhos maus são fáceis de esquecer. Que importa a grande noite em plena primavera, que importa o que tu foste, o que és, e o que rés de ser. X, x o grande templo eu não trajo o burel do magro cenobita nem me posso infligir cruéis macerações, mas não rio de alguém que busca a paz bendita no seio casto e bom das grandes solidões. Bem sei que há na montanha aromas penetrantes e certas vibrações que podem fazer mal, mas se é preciso Deus... Direi que é melhor antes a Maó com fervor no templo universal. Enquanto sobre o altar das ceras azuladas mil lâmpadas do céu derramam toda a luz, nas velhas catedrais, já meio arruinadas, o tempo o grande verme, até devorar a cruz. Depois é fez-se ver, por entre os arabescos que a arte sensual traçou com tanto amor, às vezes, o sorrir dos sátiros grotescos pungindo cruelmente a face do Senhor. Ou mais, podemos nós voar todos captivos do sereno ideal, de aquele sumo bem, ao vermos tanta vez os fornos mais lascivos olhando de revés a Virgem Nossa Mãe. E ainda mil traições, as músicas, as flores os lindos serafinos voando todos nos da seda que se arrasta os lânguidos rumores do incenso as espiras, os turbilhões de luz. Ó! Oh! Visto haver de tudo, aromas e decotes, o vinho cintilante, a viva luz do gás, que a vossa rouca voz, pomposos sacerdotes, não cante apenas Deus, que solte alguns rurás. O fumo de essa festa, a mim, Pouco me assusta. Se eu quero alguma vez fugir do pó, voar, eu tenho o val profundo ou a floresta augusta, as montanhas, os céus, e o belo, o vasto mar. Da casta natureza ao templo gigantesco, tu és mais amplo, sim, mais livre, muito mais. O meigo e doce olhar do Cristo romanesco a multidão gentil não chama aos teus umbrais. X, x e a um certo homem agora és todo nosso, a rude voz da história já pode hoje falar e dar-te um balancete às nódoas e à glória rei sol de bulevarde. Que dias de esplendor! Porém como começa a noite e a podridão? Foi Deus que te mandou também para a lambeça da eterna punição. Enfarda a tua glória e leva a que é vergonha que vejam amanhã, que até lhe depenou as águias de Bolonha ou abutre de Sedã. E visto que em redor nenhuma estrela brilha e a noite é longa e má, no caminho do oprobrio acende a cigarrilha e, César, ouve lá, que altiva e bela a França. Aquele agalha ardente que de véu me levou, descalça, coei sai nua, a marceleza em frente, nossa alma até mascal. Seus filhos te mafou-se, envergam rudes clamides depois, caminham sóis, e enquanto ceifam reis acordam nas pirâmides a alma dos faraós. E vão cheios de fé, 
bandeira solta ao vento, na gleba das nações, convictos semeando o novo pensamento no sulco dos canhões. Mas tu chegas um dia, afogas-lhe a grandeza e quando a tens aos pés, celebras a vitória aos hinos de Teresa, a musa dos que fez. Bequites das ao crime, e os teus riros de esquina ainda afrontam mais, tornando a marceleza em torpe messalina de um circo de tchecas. E sobre alguns montões de mortos ainda quentes, enfim campeias, tu, que deste a sagração das cousas dissolventes um petroneu sardou. Porém, quando ao colher ainda um beijo a fama um dia avanças mais, teu carro traia um faltrambolhate na lama e então como tu sais. Revolviste no horror das vis, infectas ondas de lodo e podridão, e vis de manto roto e vestes e de ondas buscar a escuridão. Em vez de reclinar a fronte ao sol ardente da luta que sorri, do fumo dos canhões fugiste, e de repente. Matou-te um bisturi. Que entrada a tua, então, na funebre morada, pisando, incerto, o pó, à luz de uma lanterna, ao vir da encruzilhada, sinistro, sujo e só. Das cinzas levantou-se um brado entre os jazigos dos bons e dos lis, apenas descobriste a marca dos castigos nas faces trívias. E quando te assustava o olhar altivo de Oxi e o gesto de Danton, sorria-te na sombra o amor da Rigoboche meu César Benoiton. 73 de janeiro XX e a hora do silêncio eu quis ontem sonhar, sentir como um romântico a doce embriaguez do pálido luar, ouvindo em pleno azul passar o imenso cântico dos astros no seu giro e em sua luta o mar. A cidade dormia o sono dos devassos, aquele sono turvo, infecto e sensual, e a lua, antiga fada, erguia nos espaços tranquila e sempre ingenua a fronte de vestal. E sobre a quietação das coisas vis e exóticas sentiam-se as febres, cruéis respirações, dos tristes hospitais e das virgens clorotricas, dos amantes fetas da febre e das paixões. A noite era em silêncio, a atmosfera doce e ria a natureza aos beijos de um bom Deus. De súbito escutei, ao longe, o quer que fosse de um canto que supus então baixar dos céus. Atento ao vago som, porém, a pouco e pouco senti que era uma voz disforme e sensual, soltando uma canção em aquele acento rouco da triste inspiração alcoólica e brutal. Ó oh, terna vagabunda, enamorada lua! Enquanto a eias assim, de afana e sem véu, uma triste mulher passava, então, na rua cuspindo uma porção de infâmias para o céu. Se eu quisera depois das lutas acabadas, na paz dos vedatas adormecer um dia e nunca mais volver da santa letargia, meu corpo dando em pasto as plantas delicadas. Seria belo ouvir nas moutas perfumadas, enquanto a mesma seiva em mim também corria, as sãs vegetações, em íntima harmonia, aos tracos enlaçando as lívidas ossadas. Ó oh, beleza fatal que há tanto tempo gaba, se eu volvesse depois feito em jasmins do cabo, gentil metamorfos em que em esta hora penso, tu, felina mulher com garas de veludo havias de trazer meu espírito, contudo, envolto muita vez nas dobras do teu lenço. Estivo velho cão soltava ontem já tarde um velho cão felpudo uns doloridos ais, em frente de um palácio altivo, belo e mudo, cerrado aos vendavaes. Fazia pena ouviu ó, o mísero moloço em seu triste chorar. 
era coisa e uma sombra, apenas pele e osso e um vago, um doce olhar. Eis a sorte cruel do pobre que não come, dos míseros sem pão. Em paga ainda em cima os vai tragando a fome, a negra aparição. Latia o cão faminto. O frio era mordente, feroz, coeis e vorais. E o pobre não sabia, enfim, que há muita gente que adora a santa paz. Ora perto vivia uma galante rosa, etereia, virginal, que tinha um lindo colo, amava, era nervosa e a quem fazia mal, aquele uivar sinistro, a ponto de em desmaios pender a fronte ao chão. Saíram, pois, à rua empavidos lacaios e foram dar no cão. Há no mundo um rafeiro, um velho cão esfaimado, o povo sofredor, que às vezes vai ganir, com fome, o seu bocado às portas de um senhor. O resto é velha história, ocioso é já dizer-vos o fim que ela há de ter. A ordem, só de ouviu ó, alteram-se-lhe os nervos e manda-lhe bater. XXV as velitas eu não professo muito o culto das ruínas. Prefiro uma oficina às velhas barbacãs, das velhinhas, porém, mirradas, pequeninas, no entanto nunca insulto as prateadas cãs. Deixa-as caminhar, curvadas, vagarosas, com seu bento rosário, os seus fofos beitões, a rirem-se de nós, cruéis, maliciosas, sagazes comentando as nossas ilusões. Ah, velitas sem cor! Cabeças regeladas, vulcões de que só resta a cinza e nada mais, já fostes as visões, talvez as brancas fadas, prendestes vossos pés nos úmidos rusas, Tivestes já no olhar os bons reflexos mágicos dos lagos ai dias cobertos de luar, as curvas sensuais, os belos dedos trágicos, as rosas más do inferno, os lírios bons do altar. Pendestes já cismando as frantes melancólicas nas varandas à noite, amantes dos titãs do belo amor antigo. Ó oh, Márcias das Bucólicas! E agora apenas sois as mães de nossas mães. Segui vosso caminho, as graciosas fadas, as belas da cidade, anêmicas, gentes, sorriense, talvez, das fitas desbotadas, dos provectos chapéus, das galas que vestes. Ó! Oh! Mostrando os troféus das vossas velhas rosas, deseilhes, a sorrir das futeis ilusões, que fostes já, também, galantes e nervosas, mas destes isso tudo a vários corações. Agora tendes pouco, apenas uns lamentos sentidos contra nós, queixumes sem valor e ao mundo importam muito os vossos testamentos e importa muito pouco a vossa imensa dor. Batei a grande porta, os belos dias vossos velitas, bem sabes, não podem voltar mais. A terra e de levar, enfim, em uns tristes ossos o resíduo fatal das coisas verdinas. XXV e as visões pois que visões. Não cessa a rápida corrida e seja noite ou dia, volte a doras cruéis. Vós sempre a toda abrida na minha fantasia. Parti chimeras vãs. Archanjos ou madanas, parti, que o mando eu, como um bando fatal de velhas amazonas que o circo aborreceu. Levai tudo convosco, as setas mais aljava, o indílico sorriso, e as asas de escomilha em que eu voava à noite, ao paraíso. Eu quero, enfim, dormir, passar as noites gretas sentindo-me feliz, no sono machinal dos velhos acrobatas depois das farsas vis. 
Mais tarde hei de sorrir, ou escarnecer-me que sai, lembrando-me a verdade, que onde eu supunha a aurora havia apenas gás e uns traços de alvaiade. Perdão se vos insulto. Oh, não, vós sois do imperio, de aquele meigo azul, que a todos tem sorrido, a Cristo no martírio, na dor, ao rei de fole, e quando vos apraz, nas asas transparentes, mais alto aí dos por certo, do que as deusas gentes, aéreas e nos salantes, que vemos voar tão perto. No entanto podeis crer ó lucidos fantasmas que o século, afinal, oculta no esplendor não sei que vis mais mas que fazem muito mal. E quando vós passais, nas horas do mistério ou de estrelas revestidas, bebemos nós, talvez, o aroma deleterio das rosas corrompidas. Ó oh, sim! Parti depressa, erguei-vos de este abaismo archanjos ai dias, deixando-nos colher a flor do realismo nas coisas trívias. Svi melancolias do outono. Eu quando além descubro, nas tristezas do campo, as filas mugidoras dos vagarosos bois que voltam das lavouras, compungem-me as cruéis desolações de outubro. Das orlas do poente, afogueado, rubro, ó moribundo sol. Com que poesia douras, as formas trívias das cabecitas louras, que, as portas dos casais, de bençãos também cubro. Solta o canto final a orquestra da folhagem, são horas de partir, apresta-se a viagem, e as noites do sarauzão de voltar mais belas. Mas as vistas lançando as regiões saudosas, nos esforços cruéis das tosses do Larussas, em bandos vão partindo as tísicas donzelas. Vi o velho mundo eu vejo em toda a terra um vasto cemitério, a necrópole imensa, a campa dos colossos, aonde em paz descansa o velho megaterio, por entre a fauna morta, os carcomidos ossos. E os grandes leviãs dos primitivos mares, os tremendos répteis, cruéis, descomunais, Celebram no silêncio as núpcias singulares dos seus resíduos vis, com ricos minerais. E os esqueletos nos dos lívidos gigantes abraçam-se melhor, conchegam-se na cova, deixando um lugar vago aos velhos elefantes que vão fugindo à luz da natureza nova. Também no mundo interno as almas vão seguindo. Na corrente da vida... Em mil circulações, e da consciência humana o largo abaismo infindo oculta, há muito já, disformes criações. Elas dormem na sombra imensa do passado aonde em breve hão de ir nos trenças doloridos, a velha realeza e o trêmulo papado sem forças descansar os corpos corrompidos. Depois virão mais tarde as gerações futuras e os dois espectros vãos da sombra onde evocar, bem como a nossa voz, as grandes criaturas do mundo primitivo, obriga a despertar. E as crianças terão seus nomes de memória, como exemplo, na vida, a todos os momentos, e véus eis de pé, nas páginas da história, grotescos, máquinas, pesados, sonolentos, fazendo-nos pensar, de espanto enchendo tudo, sofrendo o riso alvar do ingênuo e do plebeu, egoês ao mastodonte armado para estudo e exposto às irrisões nas salas de um museu. Estixeis a velha cidade. A cortesã devassa, a velha imperatriz da inércia e da cobiça, que da torpeza acorda e apressa corre à missa. Baixando o olhar incerto em frente de quem passa. 
ela estreita no seio a velha populaça, nas vis de soluções da lama e da preguiça, e nunca o santo impulso, o grito da justiça, lhe fez estremecer a fibra inerte e laça. E pode receber o beijo e a bofetada sem que sinta o rubor da cólera sagrada acender-lhe na face as duas rosas belas. Somente dê um sorriso ao var e dissonesto, às vezes, acompanha o provocante gesto quando soa a guitarra, à noite, nas vielas. XXX à noite eu gosto de velar a percorrer os mundos ó noite dos bons cânticos, aos lívidos clarões dos astros vagabundos nos estases românticos, enquanto a vil cidade, a cortesã devassa dos falsos ouropês, com seus famintos cães, a sua lua baça e os seus negros bordês, Resona torpemente aos beijos deletérios de alguns velhos amantes, os longos hospitais e os tristes cemitérios que afagam delirantes. Contudo eu também sei que existe muito instante de gallows, em que tu, feroz, cravas o dente agudo e penetrante no pobre seio nu. Que há horas em que Vênus, nas úmidas cidades, nas choças, nos esgotos, cuspir cinicamente as frias tempestades no seio vil dos rutos, sem ter pena, sequer, da pobre mãe que passa um dia sem ter pão, nem de essa esfarrapada e velha populaça que rosna como um cão. Mas em breve deixando as tenebrosas vestes, o manto dos horrores, e o gladio vingador das cóleras celestes ó noite dos amores, retomas o tom puro e santo do mistério ou da pálida mulher que vai colher, cismando, um lírio ao cemitério e ao campo um malmiquer. Em horas de tormenta és a mulher colérica. Até cospes na cruz. E formam-te espiras na coma atmosférica as viburas de luz. Porém no teu regaço, altivo, casto, enorme, em doce e plena paz, é que a virtude sonha e que a desgraça dorme depois das horas más, e em lucidos cristas, as cintilantes vinhos, os casos mais galantes, as languidas canções, os belos desalinhos e os gestos provocantes. Ó oh, filha do silêncio! Aos puros alabastros dos hombres e dias, se Deus arremessasse a quantidade de astros que em te brilham a mais, as pálidas visões que passam doloridas, e um tanto contristadas, haviam de surgir de estrelas revestidas em trajos de alvoradas. Em te cuida escutar uns sons inexprimíveis de languidas canções, o pobre sonhador de coisas impossíveis que adora as solidões. E quando o resplendor de mundos luminosos na tua fronte singes, os gatos sensuais, eléctricos, nervosos repousam como esfinges, enquanto as combustões dos lívidos cometas, eranutes e fetas, consomem lentamente as grandes borboletas dos nossos aidias. XXX e a vala trazei mortos a vela, a hidra está com fome e deve ser-lhe longa a hora em que não come. Olha aí como ela mostra aqueles que a vão ver, inerte, sem pudor, de falsa e escancarada, a amargura cruel da boca desdentada que pede de comer. Lancei ao monstro informe algum repasto novo. Trazei-lhe carne humana, arremessa-lhe o povo. Transido pelo frio ou morto pelo sol. E visto a ver na fera abaismos em sonda vez manda-lhe as legiões dos grandes miseráveis que morrem sem lençol. Eu quero véu a farta, a lúgubre pénfera, que, na sombra agachada, olhando em roda, Espera a presa que lhe inveja a gula dos checas. 
começa a ouvir-se ao longe a marcha vagarosa da triste procissão cruel e dolorosa que vem dos hospitais. Um velho esquife chega, em duas tabuas tascas um pobre sêmino coberto já de moscas, em um riso deixa ver não sei que tons cruéis. Enquanto nos sorria a luz das noites belas, Talvez que ele varresse a lama das vielas e o lixo dos bordês. E pôde, enfim, dormir no seio bom da morte. Ah, pois, como se fora a lívida consorte de aquele vil despojo, as mesmas horas vem, trazendo por sudario os seus vestidos rutos, uma triste mulher caída nos esgotos sem bençãos de ninguém. Devora-os ambos fera. Engole-os juntamente, reúne-os em cassórcio ou e dá-os de presente à larva que partilha as ânsias do teu ser. Aguça o teu desejo, agarra e infecta a lança ao corpo tenro e no dê uma gentil criança que a mãe te vem trazer. Redobra de apetite. Alonga-se a teu lado a fila tenebrosa. O espectro do soldado a par do que vergou cansado de cavar, e o mineiro sem luz, o mártar legendário, e amparando-se a custo ao velho proletário a flor do lupanar. Mastiga a turba viu e alonga essa guela. Bem vês que vem chegando um corpo de donzela que pela candidez recorda uma vestal. Vou-lhe, em um sorriso, o derradeiro arranco e traz viçoso ainda um grande lírio branco no seio virginal. Ó oh, monstro sensual na sombra tripudia! Celebra no silêncio a tenebrosa orgia, que as deusas vêm chegando ao lubrico festim. Em um beijo os lobe ou escola a frigida epiderme e o dejuan da morte, o cavaleiro verme, que viva e gus enfim. Eu quero ver-te farta, em alitos profundos, dormindo o sono vil dos ânimas imundos, de ventre para o ar, serpente infecta e má. E amanhã, na estação dos candidos amores, veremos rebentar em um tapete de flores o lixo que enchea. E a santa mocidade, as languidas mulheres, virão depois colher os gratos malmiqueres pisando-te sem medo e cheias de desdém, em danças sensuais, o fato em desalinho, compondo-te canções, regando-te de vinho, sem pena de ninguém. E tu que és monstruosa, infame, vil, medonha, que não mostras pudor, que não sentes vergonha, que és a campa monturo e não podes ser mais, singida enfim, também, de rosas orvalhadas, terás dado um perfume às almas namoradas, e pasto aos ânimas. Sti ovultos ai dias, fantásticos e belos, que às vezes revoes nas salas deslumbrantes, em um grande mar de tul, etereias, fluctuantes. Aos suspiros fetas dos meigos violoncelos, que bom que era sonhar nos pálidos castelos, à noite, à beira-mar, nas solidões distantes, nos tempos em que a flor dos tímidos amantes a lua confiava os íntimos anhelos. Agora sois gentes, despépticas, vistosas, peigas por alto preço as esquisitas rosas, nos rápidos regans corres o mundo em roda, mas prostradas do baile, amarrotando a luva, enquanto se e na rua a sonolenta chuva, cismais no Deus milhão no Criador da moda. Sti eu vejo em tua boca as pétalas vermelhas de uma rosa de fogo aonde vão libar, o mel das ilusões, quase tímidas abelhas, uns velhos ai dias que em vão tento expulsar. Dizer-me podes tu de que óvulo espontâneo, tocado pelo sol, em mim pôde nascer este bando cruel que dentro do meu crânio não faz há muito já senão roer, roer. 
Às vezes vou ao largo, às ceras, às campinas, remonta aos astros bons, torna a descer dos céus, e volta a demolir as trêmulas ruínas do templo onde crepita a luz dos dias meus. Ó oh, grande flor suave! E em isto se resume a constante batalha, o sempiterno afano. Aspira a minha essência ao teu grato perfume, sussobra o dia de hoje ao dia de amanhã. Ó, oh, volvamos à terra, aos plecidos loggers, aonde os imeneus fecundos e reais, produzem, dia a dia, os fetos singulares e as sãs vegetações dos candidos rusas. E o que há de etéreo em nós, que siga as breves fezes de um fluido transitório, erguendo-se nos céus, nas grandes expansões dos fugitivos gueses onde em línguas de fogo às vezes fala Deus. Forçoso é separar os dois rivas antigos, na batalha cruel que em nós se reproduz. Sorria o que é da terra aos vedatas amigos, Rebrilhe o que é do céu nas refrações da luz. Estive nos campos a fragrância do trevo das flores selvagens da noite embalsamava as tépidas bafagens, ao longe os astros bons olhavam-nos dos céus. O mundo era um altar, as seras grandes arás, e os cânticos da paz corriam nas searas em honra do bom Deus. No solene silêncio imersa e a minha alma em tranquila mudez, em aquele a doce calma que sente germinar os frescos vegetais. De súbito uma voz deixou-me um pouco estático, detive-me um momento, olhei era o viático. De noite a horas tes, que andava Deus fazendo, assim, pela campina, Trazido pela mão de um padre sem batina roubado as sensações de um longo resonar. Fui seguindo o cortejo até que em uma choça o rei dos reis entrava, o padre, com voz grossa, movia-se a rezar. Nos restos de uma enxerga, ali, no vil casebre, um pobre cavador, mordido pela febre, Torce as grossas mãos nas ânsias do estertor, e os filhos seminus sentindo a pena ignota tentavam se esconder na velha saia rota da mãe louca de dor. A voz do sacerdote a custo rezoava. A palavra d'amor que ali se precisava, não posso dizer bem se acaso ele a soltou. Falava o Deus severo e forte dos castigos, ou esse bom Jesus que aos pés de alguns mendigos um dia ajoelhou. Do padre tinham medo os trêmulos pequenos. Os magros cães fiéis erguendo-se dos fenos latiam tristemente em volta do casal, e o levita lançava aquele à noite escura a benção derradeira, erguendo a mão segura, em um gesto machinal. Depois transpondo, à pressa, à porta da cabana, saía sem deixar da sã verdade humana o bliussamo suave, o dom consolador. Ó, oh, de certo o Jesus de que nos falam tanto não era o que deixava ali, em aquele canto sozinha a mesma dor. Sorria Deus, no entanto, em toda a natureza. Nas florestas, no val, nas ceras, na deveza, nas moitas dos rusas, no movediço mar. O constelado azul dir-se a um sanctuário. Havia aquele albergue apenas solitário, e frio o pobre lar. E o rude agonizante, o triste moribundo que em breve ia partir, abandonar o mundo, os seus deixando sóis. Na terra, sem ninguém, talvez ao presentir o fim da insana lida soltasse maldições, ainda, contra a vida e contra nós também. E eu lembrei-me então de aqueles bons valentes que lutam todo o dia e vão morrer contentes à noite, ao pé dos seus, 
depondo os vãos laudes, e de aqueles, também, de frantes requeimadas que pela causa santa, em pé, nas barricadas, se batem contra os reis. Lembraram-me os reiros, sareinos, bons, austeros, que sagram toda a vida aos aidias seiveiros da justiça e do bem, caindo com valor, sem que a dextra cruel dos despotas os dome nas batalhas da ideia, opressos pela fome, varados pela dor. Ó oh, pobres multidões! As grandes noites frias não cessam de morder, famintas e sombrias, em um banquete nefando os vossos corpos nus. E o lírio da justiça, a grande flor sagrada, nem sempre mostra, em vós, aberta e desdobrada, as pétalas de luz. Eu quando porém lanço as vistas ao futuro e vejo dia a dia a despontar mais puro o grande sol da ideia, em rubi dos clarões, recordo-me que sois a produtiva leiva onde já circula uma opulenta seiva, de grandes criações. XXX vê o último de João de aquele de quem falo, as sossegadas lousas podiam vos contar as violações brutais. A gula com que morde as mais sagradas coisas do horror faz recuar os trêmulos checas. Não descanta a viola, à noite, os seus enleios, ele vive na sombra e eu sei também que vós, gentes belezas de hoje, ó astros dos passeios, lhe não lançais, a furto, a escada de retrós. Mas sede muito embora as virgens sem desejos, as mânias verdinas, uns púdicos dragões, fechai o nível colo aos vendavais dos beijos, e as noites de luar os vossos corações, um dia rechegar em que ele, informe, tosco, sem garbo, sem pudor, grotesco, infame, viu, nas grandes solidões irá dormir convosco, mordendo em cada seio o lírio mais gentil. E o que ele adora muito, ó virgens romanescas, não é o que abriga esde etéreo e virginal, adora os corpos nus, as belas carnes frescas, deixando o resto a voz damnados do ideal. Não vive como nós de candidas mentiras, não comunga do amor esse ilusório pão, Devora com fervor as pálidas elvairas e em muitos seios bons dá pasto ao coração. Tem polócios na sombra e fazem-lhe um tesouro maior do que o dos reis, adora as solidões, não usa de espadim, não traz esporas de ouro, mas vive como os reis das grandes corrupções. Flores sentimentais Tremei do paladino do velho de João, feroz conquistador, a quem da vossa boca um alito divino, em vida, faz fugir talvez cheio do horror, mas que um dia virá, na candida epiderme, na sagrada nudez dos colos verdinas, em hinos de triunfo o grande César verme, colher o que ficou de tantos ai dias. Vi formosuras do inverno. Ao sol das duas horas a aérea multidão de fadas quebradiças, gentes aparições dos belas e das missas, desliza no fulgor das pampos seductoras. No arfar da casimira há frases tentadoras e maciezas tês nas lânguidas peliças, que as tristes comoções, decrépitas, mortiças, resurgindo letargo ó pálidas senhoras. E muitos hão de ter uns estases da vinos ouvindo soluçar, à noite, aos violinos, a vaga introdução de uma balada aérea, enquanto, do futuro, ao toque da alvorada, se escuta, a martelar na sua barricada, sinistra rota e fria, a lívida miséria. Vi antigo tema passa e larvas gentes na rua da cidade aonde se atropela a turba folgazã, 
A noite é um tanto agreste e cheia de umidade mas o tédio mortal precisa a claridade que em vosso olhar trazes, visões do macadão. Estátua sem calor. Vós sois das grandes vasas de um corrompido mar as deusas menos vis. Se a noite abandonais, voando, as pobres casas, e vindos pela rua em lamear as asas, quem sabe a fome oculta, as sedes que sentes. A pálida miseria em seu triste cortejo precisa as contracções de muitos hombresnos, e vós aides sorrindo ao lúbrico desejo, do carro da desgraça arremessando um beijo que apenas é de lama em vez de ser de luz. Embora, caminhei deixando um grande rasto de estranhas emoções, de aromas sensuais, e ao pobre que mendiga a palidez de um astro, ao que sonha visões e archanjos de alabastro fazei por despenhar nos longos tremedais. Do velho idílio, a musa, há muito já que dorme, e o arroio em vão suspira e chora a nossos pés. A grande multidão a vaga, a onda enorme, que oscila sem cessar, e gira multiforme as corridas, ao circo, ao templo e aos cafés, talvez ao presentir que tudo, enfim, declina, adora a imensa luz, em vós, constelações, que não baixais do céu, que vindos de uma esquina, vagando no rumor da aérea musselina, em plena becanela fingindo divisões. Ó, oh, sois do nosso tempo! A languida existência de tedios se consome e sente febres más. Aspira ao que é bizarro, a uma esquisita essência que exala aquele a flor que vem na decadência e quando a toda a luz sucede a luz do gás. Do século a voz rude apenas diz trabalha, ao poste viu amarra o lubrico ideal que expira, enfim talhando a fúnebre mortalha na vossa trança gasta, ó musas da canalha que apenas revoeis do Olimpo ao hospital. Svi e a mãe eu canto-vos, mulher, porque vos tenho visto na pálpebra vermelha a logrima de amor, que vem de Eva a Maria a doce mãe de Cristo formando a stalactite imensa de uma dor. Ó! Oh, Quantas vezes já em aldeia miserável nas tristezas do campo, às portas dos casais, vos tenho surpreendido, em estasia adorável, enquanto os filhos nos ao peito conchegais. A fria noite chega. Os maus, de boca cheia, rebolam-se na terra, ainda pedem pão. Com elas repartes a vossa parca ceia, e vendo-os a dormir podeis sorrir então. De inverno coeçais sempre as noites são mordentes. Uivam lobos na serra, o vento uiva também, mas elas vão dormindo os longos sonos quentes, enquanto a viu insomnia o fim minha pobre mãe. Tendes sustos cruéis. Temendo que lhes caia a roupa que os abafa, aos pobres acudes, e aninhando os melhor nas vossas velhas saias podeis então dormir um tanto mais feliz. Mulher quanto é suave e longo esse poema quanto é preciso ó mãe, no trânsito cruel, que vossa alma estremeça e o vosso peito gema a fim de que em vós brilhe o mais alto laurel. Quem é que nunca viu, na rua, a cada passo, a pálida mulher que rompe a multidão, trazendo agasalhado, um filho no regaço, e aos tombos, muita vez, um outro pela mão. Nos frios do lágedo, às vezes, pede esmola às portas dos cafés, ninguém a quer ouvir, e a ela qualquer codeia a farta e a consola contanto que sem fome os filhos vão dormir. E enquanto a luz do gás a turba prazenteira no fumo dos festins revoa em turbilhão, quantos dramas cruéis nas úmidas trapeiras, 
nos campos quantas mães sem roupas e sem pão. E sempre a mesma lenda, a mesma história antiga, do palácio a cabana o vosso doce olhar, nas insônias cruéis, na fome ou na fadiga, de um raio criador o berço a iluminar. No entanto a doce mãe, se aquele amor sem termo, da moda traja agora os novos ouropes, e o vosso coração já gasto e um pouco enfermo, sofrendo-se dilui nos aidias cruéis, nas vagas pulsações de umas recentes ânsias, se aquele a santa flor das grandes comoções, apenas tem lugar nas vossas elagantios. Como um enfeite de mimo amado nos salões, na corrente fatal que ao longe arrasta os povos, se o vosso grande afecto intenta erguer-se mais, sonhando a sagração dos heroísmos novos, resplendente de luz, vistosa de metas, aos reflexos do gás, ó oh mãe, abri passagem por entre a saudação das alas cortesãs, levando as seduções da vossa doce imagem aos delírios da noite, as ceias das manhãs. Sade do canto obscuro aonde o casto seio palpita ingenuo e bom na paz da solidão, e o vosso amor leva e a opera e ao passeio a fim de que ele arranque um bravo à multidão. E eu hei de rir ao ver que o peito onde um tesouro maior do que nenhum podemos encontrar, Intenta seduzir pela medalha de ouro que aos pequenos reiros os reis costumam dar. Stix arcanjo vai-te embora, é tarde, em nossas casas talvez alguém se aflija, é tão deserta a rua. Tu deves sentir frio. Embussa-te nas asas, dá saudades à lua. Um beijo em cada estrela. Espera que eu sou louco. Sonhei devo pagar, perdão anjo dos céus. Agora tem cuidado, o céu escorrega um pouco, boas noites a Deus. XL Santa Simplicidade na serena missão de paz que tu cumpriste ó suave Jesus, ó doce Galileu, que santa singeleza e que perfume triste do teu casto perfil no mundo recendeu. Havia no teu verbo aquela unção divina que a velha harpa de Jab soltou nas solidões, e o belo, o puro sol da antiga Palestina suave contornou, de luz, tuas feições. Compunham-te o cortejo uns pobres pescadores almas rectas e sãs, Marchavas por teu pé, e sorrias falando aos rudes e aos pastores, sentado nos portas da pobre Nazaré. Da tua Galiléia os velhos percorrias levando um bom quinhão de afecto a cada lar, e o grande olhar suave e terno das judias turbaste muita vez, de certo, sem pensar. E mais simples na morte... Apenas a tua alma transpunha as regiões por e cimas do sol, tu que havias colhido a imorredoura palma não tinhas para o corpo as galas de um lençol. Consola-te, ó Jesus! Tu deves já ter visto que sobre a terra, agora, ao teu nome fiéis, os que se dizem ser a pasta los de Cristo não precisam trajar os ínfimos burês. Não macerão seus pés. Não vão pobres e rutos envoltos na estamenha, apedrejados, sóis, nos desetos viver de mel e gafanhotos, convertendo o gentil ao som da sua voz. Ante elas, ao contrário, alargam-se os batentes dos pulós e os reais, nas grandes recepções e formam-lhes cortejo os cates reluzentes atrás dos quais se bate um trote de esquadrões. Cobrindo-lhes, depois, de insígnias as roupetas, a fim de honrar melhor a primitiva fé, redobram-se ainda mais as velhas etiquetas, polvilham-se melhor os homens da libré. 
e dão-se-lhes festins onde há grandes baixelas, fetas cintilações de vinhos e lúbinos, gargantas aidias, grandes espaduas belas, lampejos de cristas, incidias de setins. Ó! Oh! Temo bem Jesus que tantas pedrarias façam peso demais na barca do Senhor, quando é certo que as mãos de Pedro um pouco frias mal podem segurar o leme salvador. Por isso quando avisto o espaço que negreja e o mar que se encapela, eu temo que amanhã do fendido baixel da tua velha igreja apenas reste, a proa, uma ficção pagã. XL e o velho Olimpo dorme o bom sono comprido que prostra o lutador no fim de uma batalha, e os deuses de outro tempo, em lívida mortalha, descansam no torpor de um mundo corrompido. No puro seu cristão, de astrelas revestido, no entanto há muito já que chora e que trabalha, por nós, o Cristo bom sem que seu pei lhe valha, a fim de ver, de todo, o mundo redimido. Justiça, traça o manto alvíssimo e extra lodo e senta-te, mulher, no trono abandonado pelos vultos gentes de tantos deuses velhos. Depois ainda maior, mais pura e mais serena, no sangue de Jesus molhando a tua pena explica a nova lei no fim dos evangelhos. XL e os palhaços riros da gargalhada, ó oh, nobres saltimbancos, eu gosto do vocês, porque amo as expansões dos grandes risos francos e os gestos de entremês, e preso, sobretudo, as grandes airúnias das farsas joviais, que em visagens cruéis, imperturbáveis, frias, a turba arremessa es. Alegra as estriões dos cercos e das praças, ó, oh, sim, gosto de os ver nas grandes contorções, a rir, a dizer graças do povo enlouquecer, ungidos para a luta heróica, descambada, de giz e de carmim, nas mímicas sem par, riros da bofetada, titãs do trampolim. Correi, subi. Voei em um turbilhão fantástico por entre as saudações da turba que festeja o semideus elástico nas grandes ascensões, e no curso veloz, vertiginoso, aéreo, fazei por disparar na face trivial do mundo egoísta e siriou a gargalhada ao var. Depois mais perto ainda, a voltear no espaço, pregai-lhe, se podes, um pontapé furtivo, olive dos palhaços lucentes como reis. Eu rio sempre ao ver aquela majestade, os trágicos desdens, com que nos divertes, cobertos de alvaiade, a troco de uns vintens. Mas rio ainda mais dos estriões burgueses cobertos de ouropês que tomam, em este mundo, em longos entremeses, assiriou os seus papéis. São elas, almas vãs, consciências rebocadas, que, enfim, merecem mais o comentário atroz das rijas gargalhadas que às vezes disparais. Portanto é rir, é rir, irsutos, grandes, lestos, nas cômicas funções, até fazer morrer, em desmanchados gestos, de riso as multidões. E eu que amo as expansões dos grandes risos francos e os gestos de entremês, deixai-me dizer isto ó nobres saltimbancos, eu gosto de vocês. Zli e Aydra há muito que desceu das orientas montanhas Aydra singular que espalha nas ardências de uma luta febril cintilações estranhas. Ela galga, rugindo, as grandes eminentios, e enquanto vai soltando o silvo pelo espaço engrossa a luz do sol na seiva das consciências. Tem rijeza sem par, como de roscas de aço e corre descrevendo em guiros caprichosos na leiva popular um indefinido traço. 
Prefere aos antros visos focos luminosos e em mil voltas cruéis aperta dia a dia, em uma longa espiral, os tronos carunchosos. Passou pelo pés da candida utopia, nos míticos rosas viveu de um vago aroma ao pálido fulgor da aurora que rompia. Mas hoje com valor em toda a parte a soma, e sem temer sequer a lugubre viseira há muito que transpôs os pórticos de Roma. E os papos mais os reis sentindo a na carreira do seu longo triunfo, um tanto apavorados, trataram de acender a lívida fogueira. E ao galope lançando os esquadrões cerados começaram depois, na terra, a perseguiu a a cúmplice fatal dos lívidos pecados. Mas ela sem temor, no Cerberus Trequila, derrama cada vez mais belos e fecundos os intensos clarões da lúcida pupila, e enquanto a imprecação de tantos moribundos, os despotas cruéis, acolhem com desdém, a hidra imensa ideia a farejar nos mundos ainda agarra a dunca a fia contra alguém. Os livros novos leviãs dos antigos titãs, o mar fera indomável, agora verga o dorso ao peso colossal dos novos leviãs que em bando formidável, nas grandes explosões da cólera insondável, já levam de vencida o abaismo e o vendaval. Elas seguem no mar, altivos no seu rumo, em alitos de fogo, a nossa voz fiéis, e como o combatente erguendo a lança a prumo, era turbilhões rompendo, as flamulas de fumo ostentam sem cessar correndo entre os parceis. Que só para o Criador, que força omnipotente os fez surgir do nada, os monstros colossais. Ó oh, novos leviãs provindes tão somente do fecundo Imeneu, de este conubio ardente do dinho e do trabalho, amantes imortais. Corres de mar em mar, ó tivos, triumphants, levando a toda a parte a vida, a nova luz, e as sereias gentes não fazem como de antes, ao som da sua voz, perder os navegantes, o dorso dos delfins, no mar, já não reluz. Ó oh, alma antiga dorme inerte no regaço dos velhos deuses vãos, que o homem criador agora ri de ti, prostrada de cansaço, enquanto vai soprando em mil gigantes de aço outra alma ainda mais larga o novo deus vapor. XLV sua alteza real o pequenino infante matou, de um tiro só, dois guemos na carreira, um hino mais ao céu, pois era a vez primeira que sua alteza vinha à diversão galante. Ó oh, vergontia gentil! Quando um tropel distante de súbito acordar os ecos da clareira e uma presa cansada, em rolos de poeira, varda, a vossos pés, cair agonizante, Acercai-vos então da pobre fera exangue que estrebucha de dor em um mar de lama e sangue sem que um grito de dor nos corações acorde. No entanto não fiqueis na doce glória absorto, o velho javali parece às vezes morto mas surge da agonia e os seus algozes morde. XLV e versos asterisco eu sou, mulher suave, Aquele antigo louco, o triste sonhador que o teu olhar cantou, e que hoje vai sentindo, o sonho, a pouco e pouco, fugir como o luar de um astro que expirou. Que morra, porque, enfim, bem longo ele tem sido e tempo é já, talvez, da morte desposar o sonho que em minha alma entrou como um bandido e só da vida sai depois de me roubar. Eu dever amarrar o a braga do forçado, como a justiça faz aos desprezíveis réus, e lançar o depois a vela do passado aonde o fulminasse a cólera dos céus. Mas não, 
Quero embalar e os átamos momentos ao som de uma canção das quadras juvenis, e amortalhar depois em doces pensamentos no manto da saudade, os seus restos gentes. E quando ele seguir as regiões saudosas, aonde todos nós iremos repousar, ao esquife e de atirar-lhe as derradeiras rosas que dentro de minha alma houver por desfolhar. Ninguém profanará seus restos adorados, que em paz irão dormir em um fundo mausóleo, e quando alguma vez já irtos, regelados, acordem, porventura, a luz que vem do céu, em vão tu baterás, ó sonho, a fria porta que em breve res de sentir fechada sobre ti, porque a tua memória, enfim, já estará morta, e não te escutarei, porque também morri. Zuri, ó pobres versos meus, lançai-vos pela estrada agreste e pedra aguça, aonde os companheiros da luta, encontrareis, meus ínfimos guerreiros, formando os batalhões da bélica avançada. E o trajo em desalinho, a face iluminada, transponde, sem demora, os fossos derradeiros que separam de nós os braços justiceiros da serena verdade, a deusa idolatrada. Vencidos no combate, ou pouco ou nada importa. Ao chão verga e sem pena a faço semi-morta, mordendo, ainda a lutar, o pó da enorme liça, e tudo, enfim, esquecendo, os ódios e os desprezos, que de entre vós alguns, ao menos, fiquem presos como fios de luz, ao manto da justiça. Fim Apêndice nas páginas que em seguida se lê acha-se tão bem determinada, com tanta eloquência e tão profunda observação, a missão da poesia contemporânea, que não podemos resistir ao desejo de as trazer das folhas passageiras do jornal, aonde pela primeira vez viram a luz, para as páginas deste de livro, porventura um pouco menos epêmeras. O autor das radiações da noite, intenta sobretudo mostrar que o seu espírito, correspondendo às indicações da crítica, procura inspirar-se, tanto quanto lhe é possível, no mundo que o cerca, nos fectos e nas ações do nosso tempo. Das radiações da noite a alma nova poder-se a talvez notar um certo caminho andado na direção em que vai seguindo a arte contemporânea. Do escrito como primitivamente foi publicado, entendemos, como o leitor também de certo compreenderá, suprimir, hoje, a parte final em que o talentoso crítico se referia, de um modo demasiadamente lisonjeiro, a individualidade literária do autor das radiações. Guilherme de Azevedo Tendências Novas da Poesia Contemporânea A prepósito das radiações da noite do Ezar Guilherme de Azevedo O século XIX, cujos primeiros enos inflorou uma coroa poética de esplendor incomparável, tem mentido cruelmente as esperanças da sua aurora. Envelhecendo, perdeu o dom do canto, ou, pelo menos, o sentimento que faz os cantores verdadeiros. Os Goethe, os Byron, os Lamartine, os Mikkawix, os Hugo, os Oelenleiger, não deixaram descendência digna de aquela poderosa geração. O romantismo foi um meteoro. O grande canto do século esvaeceu-se gradualmente em um murmúrio. A poesia contemporânea não tem unidade, e não tem sobretudo o largo fôlego de inspiração, que caracteriza as verdadeiras épocas poéticas. O interesse do tempo dirige-se evidentemente para outro lado. No meio das preocupações da atualidade, a poesia é como a canção de um conviva distraído que se afasta da sala do festim, 
e cuja voz se perde pouco a pouco no silêncio da distância e da noite. Depois do aparecimento do romantismo, a sua queda é o maior facto literário do século. Porém essa queda, que como facto todos reconhecem, mas cuja fenomenalidade poucos tentam explicar, será uma justa sentença lavrada pela razão pública, ou será uma condenação arbitrária que dissonra o tribunal que afirma. Indicará para o espírito do nosso tempo um progresso ou uma decadência. Uma glória ou um deslustre aos olhos da história. Não hesito em responder. O romantismo foi justamente condenado. O século, com um sentimento lucido da sua verdadeira missão, afastou-se de aqueles que lhe falavam uma linguagem, cujo brilho, cuja eloquência, cuja sinceridade, por maiores que fossem, não podiam encobrir o falso do princípio, que a inspirava. Essa missão é essencialmente positiva, social e racional, e o romantismo era essencialmente apaixonado, individual e subjetivo. Por mais que se virasse para o futuro, a sua alma pertencia ao passado, enquanto que o século, ainda nos momentos em que parece invocar o passado, é sempre para o futuro que caminha. No fundo, uma sociedade saída da revolução, e uma poesia que se inspirava das tradições da Idade Media, contradiziam-se, negavam-se radicalmente. Um equívoco histórico pôde por um momento estabelecer aquele infundado acordo, no dia, porém, em que se conheceram, separaram-se. Ainda há muita gente que sente, chora, crê, e aspira, a maneira dos grandes, melancólicos e apaixonados de 1820. Mas já nos não comovem como então, já não influem poderosamente no mundo que os rodeia. São vozes sem eco. É quanto basta para que nada signifiquem, historicamente, tanto mais que aquelas vozes frouxas não tinham já o timbre ardente de indomável paixão, que nas outras nos comovia. A paixão de estas é mais estudada na escola, do que saída do coração. Não é já como então, um convencimento violento dos direitos da própria loucura, que os inspira, são apenas os livros dos mestres, ora, não é nos bancos apertados da escola, mas no seio da livre natureza, que se criam os verdadeiros poetas. Os poetas da geração actual veem-se, pois, rasgado aquele vio fantástico da sentimentalidade de outrora, em face de uma sociedade, que elas não compreendem, porque ela mesma a si se não compreende bem, mas que os não quer escutar senão com a condição de lhe falarem de aquilo que a interessa e a preocupa, de se inspirarem da sua vida real e das suas verdadeiras aspirações. É de esta situação anormal que resulta a incerteza, a anarchia, a fraqueza da poesia contemporânea. A ideia poética acha-se confusa, embaraçada no meio de fectos sutias, que se não definem claramente, as fontes da inspiração correm escassas ou turvas. A antiga nascente, tão querida e conhecida, está coeça e seca, a nova, já por ser nova, e depois porque só deixa rebentar, em caixões, uma água turbida, cheia de elementos estranhos, assusta os que a ela se chegam pela primeira vez, os mais ousados inclinam-se um momento, tomam a medo um gole da bebida suspeita, e retiram-se furtivamente como se acabassem de fazer uma ação má. E todavia, é ele que é necessário beber, porque é ele, 
Ele aquele as éguas rumorosas e confusas, que se contêm os elementos da inspiração real, os princípios vaites de que se nutre a sociedade, e de que tem por conseguinte de se alimentar também a poesia, sob pena de se tornar uma abstração, um fantasma, uma puerilidade. O problema da evolução poética na atualidade encerra-se todo em isto. Mas aqui apresenta-se uma questão que nos detém. Terá a sociedade contemporânea, essa sociedade, ao que dizem, positiva até ao mais desolador utilitarismo, na sua atmosfera sufocadora de indústria, de lutas sutias e de ciência friamente analítica, condições de vida e desenvolvimento normal para a constituição delicada das castas mussas, das mussas melindrosas e cismativas. Não será uma sociedade essencialmente antipoética, esta nossa, um mundo rebelde a toda a idealidade. Por outras palavras, poderá haver poesia racional, positiva e social. Será um ser poético o homem do nosso tempo. Entendo que pode haver tal poesia, que a alma moderna, na sua titânica aspiração de verdade e justiça, é poética, poética essencialmente, de aquele a poesia forte e audaciosa dos Maifas de Prometeu e Ajax, que é uma fonte abundante de inspiração em esta luta histórica de nações, de classes e de ideias, que é a epopeia e a tragédia viva do nosso século, que, finalmente, a maneira que os fectos confusos da nossa época se forem desembrulhando, mais lúcida e evidente se irá mostrando a idealidade. Sublime que em esse que as aparente se contém. E a ideia de essa poesia nova não só existe, mas deve ser superior à ideia poética das iras anteriores, porque corresponde a um período mais adiantado da consciência humana, penetra com maior intensidade a natureza e o espírito, extrai o belo da própria realidade universal, não das visões de um subjetivismo inexperiente, e dá por base ao sentimento, em vez de sonhos e intuições coisa e instintivas, os fectos luminosos da razão. Os caracteres essenciais de essa poesia já hoje se podem indicar, e todos elas se consubstanciam em uma palavra, que resume também as tendências da nossa civilização, o humanismo. A inspiração social e naturalista vem substituir a sentimentalidade toda subjetiva e pessoal, ou o transcendentalismo contemplativo de outras idades poéticas. A poesia deixa de duvidar e cismar, para afirmar e combater, mostra-nos o interesse profundo e o valor ideal dos fectos de cada dia, das ações que parecem trívias, da vida ordinária, um caráter e significação universais, e sorrindo maternalmente para as crianças, as mulheres, os simples, caminha todavia armada no meio das lutas dos homens. Uma tal missão ninguém dirá que é mesquinha ou vulgar, a é isto com que tentar os mais altos engenhos, captivar os corações mais dinarussos. É, sobretudo, deve seduzir os essíritos verdadeiramente poéticos acharem-se em comunicação direta e constante com o seu tempo, com as aspirações, os interesses, as crenças da sociedade que os rodeia, e de cuja vida vivem, como meio histórico a que fatalmente pertencem. Certamente que essa evolução nova da poesia tem de ser lenta, como lenta é a evolução do ideal social, que a deve inspirar. Há um certo receio, e uma certa incerteza. O novo assusta, o indistinto faz hesitar, 
mas insensivelmente, e fatalmente também, caminha-se em aquela direção. Os sintomas deste de movimento tornam-se cada dia mais acentuados. Em França e Alemanha, sobretudo, países onde as ideias e tendências novas se pronunciam em uma agitação crescente, podem já indicar-se exemplos bem significativos, em Alemanha ainda mais do que em França. Ele a poesia inspira-se resolutamente das lutas sutias e religiosas do tempo, e a balança-se já, ainda que com incerta fortuna, as grandes composições épicas, aonde se desenha uma sociedade, consubstanciada nos seus taipos e paixões mais características. Entre nós, há apenas indícios tenues e raros, mas que, por isso mesmo, devemos recolher tanto mais cuidadosamente, quanto parecem provar que nem tudo está inteiramente morto no espírito português, e nos animam a esperar com alguma confiança em um melhor futuro. Antero de Quental Nota na revisão de este livro escapou uma ou outra incorrecção que não mencionamos, e de que o leitor benevolo nos absolverá. A página 63, devemos porém notar, em especial, o 3 o verso, que insidiosamente aparece mascarado em Alexandrino puro, feição que de certo lhe não compete. Aos entendidos concedemos plena autorização para demolir o verso referido, reconstruindo-o depois como julgarem mais próprio. Indice, indice e eu poucas vezes canto os casos melancólicos segunda e eu vi passar além vogando sobre os mares terceiro velha farsa quarta graça posto uma vez história simples sexto a mesa do festim cercada de formosas sétima os sonhos mortos oitavo falta a ordem nono olírios da cidade Ó oh, corações doentes x miseria santa 11 astro da rua 12 quando Marta morrer, depois do extremo arranco 13 as vítimas 14 evo cacas 15 boas noites, coveiro, a tua inchada 16 flor da moda 17 ó oh, máquinas febres, eu sinto a cada passo 18. A Cristo 19 eu tive um sonho estranho, Ouvi que vou dizer o XX o grande templo XX e a um certo homem XX e a hora do silêncio se eu quisera depois das lutas acabadas estivo velho cão XX vê as velitas XX vê e as visões vi melancolias de outono. Eu quando além descubro vi o velho mundo XX a velha cidade, a cortesã devassa xxx à noite xxx e a velas xi ovultos ai dias, fantásticos e belos xi eu vejo em tua boca as pétalas vermelhas xi nos campos xxx vê o último de juans vi formosuras do inverno. Ao sol das duas horas vi antigo temas vi e a mãe xx arcanjo vai-te embora. É tarde em nossas casas XL Santa Simplicidade XL e o velho Olimpo dorme o bom sono profundo XL e os palhaços li e aidras livros novos Leviãs XL vê sua alteza real o pequenino infante XL vê e versos asteriscos vi o pobres versos meus, lança-vos pela estrada apendice. Asterisco, 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 em Joff de Project Gutenberg e book a alma nova, asterisco, 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 update de Dishions will replace the previous one the old Dishions will be the name. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works. So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties.
Special Rules, Set for Fim de General Terms of Use Part of This License, Apply the OCAP in End Distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works to Protect the Project Gutenberg Trademark Concept and Trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, Complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full License de Full Project Gutenberg License Please Read This Before You Distribute Or Use This Work To Protect The Project Gutenberg Trademark Mission Of Promoting The Free Distribution Of Electronic Works By Use Or Distributing This Work Or Any Other Work Associated In Any Way With The Press Project Gutenberg e o agrite o comply e vou deter uns of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license. Section 1. General terms of use and redistributing project Gutenberg trademark electronic works 1. Um a by reading or use any part of this project Gutenberg trademark electronic work, you in the cat that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property. Trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use the end liter nor destroy all caps of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set for fim paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to o Project Gutenberg trademark electronic works. Se paragraph 1.e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 
nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Um ponto é unless you have removed all references to project Gutenberg, um ponto é um. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, capped or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it. Give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2 If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark trademark asset for fim paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3 
IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Post Give the Permission of the Copyright Holder, Your Use and Distribution Must Comply with Bot Paragraphs 1.1 um um through 1.7 um and any additional terms imposed by the Copyright Holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg Trademark License for All Works Post with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not record that or remove the full Project Gutenberg Trademark License terms from this work. Or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg Trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work. Without permanently displaying the sentence set for fim paragraph 1.1 um e active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Trademark License. 1.e6 um You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form. Include any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla AC or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses e o must, et no additional cost, fior expense to the user, provide a cap, a menos of, exporting a cap, or a menos of obtaining a cap upon request, of the work in its original plain vanilla as or other form any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1. 1.e7 um. um Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, perform. Capim or distribute any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to or distribute in project Gutenberg trademark electronic works provided that Item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg Trademark Works Calculate de use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg Trademark Trademark But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legal e required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Item U pra vai da full e fandof any money paid by a user ou nota faz you in writing, or by e-mail, within 30 days of receipt that s barra redas not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. E o master require such a user to return nor destroy all caps of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project Gutenberg trademark works. Item e o provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement cap, e f a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item e you comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.19 e F U isto charge a fior distributa project Gutenberg trademark electronic record group of works on different terms then are set forth in disagreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark trademark. Contact the Foundation Asset for Fin Section 3 Below. 1.f 1.f 1 Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerably Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to or incomplete, Inequity or current data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disc or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited Varrante, Disclaimer of the Magis. Except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark Trademark, and any other parte distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under Disagreement, Disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner. And any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund. E F U discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, e F N, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. E F U received the work com a physical medium, you must return the medium with your written explanation.
The person ran that that provide the or if the defect work may elect the or provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person ran that provide it the or you may choose the or give you a second opportunity to or receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to uses, with no other warranties of anything, express or implied. Including BUT not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set for fin disagreement violates the law of the state applicable to the disagreement, the agreement shall be interpreted to mark the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of disagreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, anyone providing caps of project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production. Promotion and distribution of Project Gutenberg Trademark Electronic Works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any project Gutenberg trademark work, b. Alteration, modification, or additions or deletions to any project Gutenberg trademark work, and c. Any defect you cause. Section 2 Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers including obsolete, old, mid-liaged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need our critical theory project Gutenberg Trademark S. Goals and ensuring that the project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, Se sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501. 
C. 3. Educational Corporation Organized Under the Laws of the State of Mississippi and Granted Tax Exempt Status by the Internal Revenue Service. The Foundations in or Federal Tax Identification Number is 64 6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your status laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, 84.116. 801596188 E-mail contact links and app to update contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org barra contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry outubro its mission of increasing the number of public domain and license to works that can be freely distributed in machine readable form e accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, 1 dólar to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to omit and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. The OSEN donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us or give offers to donate. International donations are gratefully accepted. But we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. Los Alonis One Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks. Online payments and credit card donations. Theodunate, please visit www.gutenberg.org barra donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, Reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Trademark ebooks are often created from several printed editions, 
All of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.